ശേഖരങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങിയ കാസിം ഉസ്താദും ഹൈദുർ ഉസ്താദും രണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മളോട് ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയാണ് കാസിം ഉസ്താദ് അവർകളെ ക്ഷണിക്കും ോട്ടങ്ങളുടെ മകൻ ഷഹീർത്തങ്ങളും അതേപോലെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാവുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്സ്യത്തങ്ങളും പേര് പറയുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന നിലക്ക് ഉള്ളാളത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയാതെ തന്നെ പൂർണ്ണമായ ഒരു പേരായതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ താജുലഹ്മാൻ്റെ പേര് പറയാറില്ല എന്നതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം മനസ്സിലാകും ഷഹീർത്തങ്ങൾ പ്രസോർത്തങ്ങളുടെ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പരിപൂർണത എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും അള്ളാഹു സുബാനഹു താര ആ മഹാന്മാർക്ക് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ധീരൻ്റെ ഹിതമത്ത് ചെയ്യാനും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതേപോലെ മറ്റ് സാധാത്യങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഉമറാക്കൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഈ അണിഞ്ഞു നടന്ന ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമയം പാഴാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അത് ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ നൽകിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളൊരു അർഹരായതിൻ്റെ പേരിലല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷഫീന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഒരവസരം ഒരു സഹാബി വന്ന് ചോദിക്കുന്നു മത്തസ്സാഹത്തുയാ റസൂർ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ എപ്പോഴാണ് ത്യാമത്ത് നാളുണ്ടാവുക എന്ന് അപ്പൻ വിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു എന്താ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആ ത്യാമം നാൾക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ സഹാബി പറയുന്നു ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല കൂടുതൽ നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടില്ല മറ്റുള്ള സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു മഹ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ആരെ സ്നേഹിച്ചോ അവർ കൂടെയാണ് നീ എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആര് സ്നേഹിക്കുന്നുവോ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കൂടെ നീ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഹദീസിൻ്റെ ഹദീസിനെ റിവായത്ത് ചെയ്ത അനസറവിയാഹു എന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കു ഈ സമയത്തുണ്ടായ അത്ര സന്തോഷം ഒരിക്കലും എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവരുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ പ്രസൂട്ട് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ അവാർഡ് നൽകിയതുകൊണ്ട് അതല്ല കാര്യം അവരുടെ ഷഫായത്ത് ആഹ്ലത്തിൽ ലഭിക്കാൻ ഒരു കാരണം ഇതായി പോകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാനായ പ്രസോട്ട് ഞങ്ങൾ ബഹുമ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരവസരം ഈ ഉജിരിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ രാജ്യ ഒഴിവായിട്ട് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമാ തങ്ങൾ 
എന്നോട് പറഞ്ഞു റമദാനിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇനി ഇപ്പോൾ സോട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായിപ്പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ട് തങ്ങളുണ്ടായ സ്ഥലമല്ലേ അവിടെ എങ്ങനെ പോകും ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരം നിന്നു അപ്പോഴാണ് സ്ഥാതി ജോറാക്കി പറയുന്നത് നിന്നോടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊറേ ആൾക്കാരെന്നോട് ചോദിച്ച് പൊസോട്ട് എനിക്ക് തരണം എനിക്ക് തരണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമ്മ അവിടെ താളിയായിരുന്നു ആ താജുലമ്മ പറഞ്ഞു നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ അവിടെ പോയി പോന്നു പറഞ്ഞു ജോറാക്കി പറഞ്ഞ പോകാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അങ്ങനെ പൊസോട്ടിൽ പോയി ഹുത്തുബോധി ചെറിയൊരു പ്രസംഗവും നടത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് ആ പ്രസംഗത്ത് കൂടി തന്നെ പറഞ്ഞു കമ്മിറ്റിക്കാരെല്ലാം റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സൗകര്യം വേണ്ടത് എത്രയാണ് ശമ്പളം വേണ്ടത് അതെല്ലാം തരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നു പക്ഷേ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് താജുലമ അയച്ച ആളെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒഴിവാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് താജുലമയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ട് തങ്ങൾ മഹാനവർകളുടെ ആ ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടെ നിന്ന ആ സ്ഥലത്തിൽ വെച്ച് അവിടെ നിൽക്കാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ അർഹനല്ല എന്ന നിലക്ക് മാത്രം ഞാൻ അവിടെ തിരിച്ചു വരികയും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കമ്മിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ താജുലമ്മയോട് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്ഥാതവറുകൾ റമദാനിലൂടെ ആദ്യുണ്ടാകൽ കുറവാണ് അങ്ങനെ ഉസ്താദിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാം അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഫറൂഖുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് പൊസോട്ടിൽ നിൽക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് താജുലമ്മ പറഞ്ഞു നീ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് ഞാൻ നിർത്തൽ നീ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞോ ഞാൻ എന്താക്കി മിത്തൂർ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ അവിടെ പോയി പറയുന്നു അങ്ങനെ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാറെയാണ് അവിടെ നിർത്തിയത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വയ്യാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പസോട്ട് തങ്ങൾ ആ നിന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു മുതിർസായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്കത് യോജിച്ച കാര്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട പേർ ഉപസോട്ട് തങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ആണ് ആ സ്ഥലത്തിൽ ഞാൻ മാറി നിന്നത് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ സാധാരണ തങ്ങളല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരവസരം ഞാനും മാണി ഉസ്താദും ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ട് തങ്ങളും ഒരിക്കൽ മിത്തൂറിൽ നിന്ന് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മാണിയിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പൊസോട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുറെ സോക്കേണ്ടി കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു മാറാ വ്യാധി രോഗം ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ ചികിത്സയും കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് എൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് വന്നത് ആ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പാൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാനൊരു ചെറിയ മന്ത്രം ഓതി കൊടുത്തു ഒരു മരുന്നും എഴുതി കൊടുത്തു ഈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെതല്ല എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ വറാത്തഹാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ആ മനുഷ്യനിക്ക് ഷിഫിയായി എന്ന സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനി ഉസ്താദിനോട് പറയുമ്പോൾ ഞാനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ തങ്ങൾ ബഹുമാന പൊസോട്ട് തങ്ങൾ മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്സ്യ തങ്ങളാവട്ടെ മറ്റുള്ള ബായാറ തങ്ങളാവട്ടെ അതേപോലെ മറ്റ് മനുഷ്യർ തങ്ങളാകട്ടെ ഇവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഒരു കുടുംബ ബന്ധം ഉള്ള ആളാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയല്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കുള്ള കുടുംബം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പമാരെ എണ്ണിക്കൊണ്ടു പോയാൽ അത് നിബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരാളിലേക്കാണ് എത്തുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പന്മാരെ ഒന്നിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അറിഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറം ആരാണെന്ന് പറയാനേ കിട്ടൂല നേരെ മറിച്ച് ഈ സാധാത്തിങ്ങൾ ഈ മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാർ ഈ സയ്യിദന്മാർ അവരുടെ ഉപ്പാപ്പമാരെ എണ്ണി 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 പോകുമ്പോൾ എവിടത്തേക്കാനെത്തുക ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ബറാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസലമ തങ്ങളിലേക്കാണ് അത്രയും മഹത്വം ആ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ക
ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു ഇല്ലാ അസ്അലുക മലിഹി അജ്റൻ ഇല്ലൽ മവദ്ദത ഫിൽ ഖുർബ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒന്നും കൂലി ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഈ പ്രബോധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ തബലീഗിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസാലത്തിനെ എത്തിച്ചു തന്നതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ദീനെ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ സന്മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും എനിക്ക് തരേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ കുടുംബത്തിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അള്ളാഹു സുബാനുഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധാത്തികളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ഞങ്ങളെ ബാധ്യതയാണ് ആ നേതാക്കന്മാർ എന്ത് വിഷയത്തിൽ കൈയിട്ടാലും അത് വിജയിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ലാത്തതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവരെ പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യം എത്തുന്നത് നിമിസാഹു അലിഹി വസല മാത്തങ്ങളിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട്ടിന്റെ ചെലവ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു വീട്ടിൽ പത്താലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ചെലവിന് വേണ്ടി വല്ല പ്രയാസമാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വന്നത് മുതൽക്ക് ആ റിലീഫ് ഫണ്ട് ഈ കാരുണ്യ ജീവകാരുണ്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൽജ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസോത്തങ്ങൾ പേര് വെച്ച ഈ മജ മൽജ് അഭയ കേന്ദ്രം എല്ലാ വിഷയത്തിലേക്കും മൽജ് മൽജ് എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൊടുത്തു തീർന്നിട്ടില്ല അതേപോലെ കൊടുക്കുന്ന എന്താ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മൽജ ആണ് നേരിട്ട് നേരിട്ടതിന് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുറെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വരുന്ന പറഞ്ഞു എനിക്കല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് തങ്ങളോടൊന്നും ബന്ധപ്പെടാനായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യലില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കത്ത് ചെയ്തിട്ട് അർഹനാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ അത് കണ്ടാൽ നല്ലൊരു സംഖ്യ ഒരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കലുമുണ്ട് അത് മാത്രല്ല എല്ലാ അർഹനാണെന്ന് കണ്ടാലും തങ്ങൾ മടക്കിയേക്കാറില്ല ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എത്ര വില പണക്കാരനിക്കുന്ന സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഇത്ര വലിയ കാരണം ചെയ്യൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാൽ അവിടെ കാരുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചൊരിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്താണ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യമാണ് ആ സാധാത്യങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചൊരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നതിൽ സംശയമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മത്സ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം അനുഭവം ൂടി മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് സമയം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സമയം കുറെ അധികമായി പോയി ഇനി കുറെ സംസാരിക്കാൻ ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകും ഏതായിരുന്നാലും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ടങ്ങൾ അവരുടെ മഹബത്ത് വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആയിരിക്കാമി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ മഹബത്ത് അള്ളാഹു സുബാലഹു ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും ഒരു ഫലപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിഷമത്തിനെ തീർത്ത് തന്ന് ആരോഗ്യത്തോടൊരു ദീർഘാശം അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനും അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആഹ്ലത്തിലെത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഷഫായത്തിന്റെ പുറമെ വിലമാവും സാധാത്തും ഷഫായത്ത് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം ആ ഷഫായത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ശഫാർശ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥന തൽക്കാലം ഒഴിയുന്നു അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാല ഈ പരിപാടികളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളെല്ലാം അള്ളാഹു കബൂർ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു